கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான விசுவாச பிள்ளைகளை இந்த நல்ல காலை நேரத்திலுமாக ஆண்டவருடைய செய்தியை கேட்கும்படியாக காத்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே நான் வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்பதிலே நான் மன மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இந்த நேரத்திலுமாக நாம் ஜபம் செய்து செய்திக்குள்ளாக நாம் கடன் செல்வோம் ஜபிப்போம் எங்கள் கண்மலையும் எங்கள் மீட்புறமாக இருக்கிறீங்கள் ஆண்டவரே இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளின் காலை நேரத்திற்காக மக்கள் நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு நல்ல ஜீவன் சுகம்பலம் சுவாசம் கொடுத்து வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறீர் எங்களுக்கு எந்த விதமான தீங்கும் எந்த விதமான நோய் நொடிகளும் நேரிடாதபடி நீர் எங்களை காத்து கொண்டிருக்கிறீர் இந்த நேரத்திலுமாக நாங்கள் நன்றி நிறைந்த இருந்தயங்களாக உங்களுடைய பாத தண்டையிலே நாங்கள் வந்து அமர்ந்திருக்கிறோம் தேவன் இந்த நாளிலே நீர் எங்களுக்கு எதை வெளிப்படுத்த வேண்டுமோ அதை வெளிப்படுத்தி எல்லும் இயேசுவின் நாமத்தினால் வேண்டிக்கும் எங்கள் ஜீவன் பரம தோப்பனே ஆமேன் இந்த நாளிலுமாக நாம் தேவ செய்திக்காக நாம் பார்க்க இருக்கிற தலைப்பானது த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஏமோஸ் ஆமோஸின் ஊழியம் என்னும் தலைப்பின் கீழாக நாம் தேவ செய்தியை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம் ஆமோஸ் என்ற பெயரினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது பாரம் சுமப்பவன் பேர்டன் பியரர் என்பது இந்த ஆமோஸினுடைய பெயர் விளக்கமாக இருக்கிறது இந்த ஆமோஸ் கருத்தருக்காக பாரம் சுமக்கும் ஒரு ஊழியக்காரனாக அல்லது ஒரு தீர்க்க தரிசியாக இவர் கருதப்படுகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த ஆமோஸ் சிறிய தீர்க்க தரிசிகளில் ஒருவராக இருந்து நமக்கு பழைய ஏற்பாட்டிலே நமக்கு ஒரு புத்தகத்தையும் நமக்கு அவர் எழுதியிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இவருடைய வேலை என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது காட்டத்தி பழ பழங்களை பொறுக்குகிறவனும் இன்னும் ஆடு மேய்க்கிறதும் இவனுடைய வேலையாக இருந்திருக்கிறது இந்த ஆமோசனுடைய ஊர் எது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது தெக்கோவா என்று சொல்லக்கூடிய பட்டணம் இந்த ஆமோசுடைய ஊராக இருக்கிறது எனவே தேவனாகிய கர்த்தர் இந்த ஆமோசை அழைத்தார் பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த ஆமோசின் மீது பிரசன்னமானார் ஆனால் ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிருஷ்ணனுடைய அழைப்பு எப்படி இருக்கும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது அவர் ஒருபோதும் சிறந்தவர்களை அவர் அழைப்பது அல்ல எளிமையானவர்களையும் திக்கற்றவர்களையும் அவர் அழைத்து அவர்களை சிறக்க செய்து அவர்கள் மூலமாக தேவனுடைய செய்தியை பறைசாற்றுகிறது தான் ஆண்டவருடைய ஒரு குணாதிசயமாக இருந்து வருகிறது எனவே மிகவும் ஒரு எளிமையான வேலையை பார்த்து கொண்டிருந்த இந்த ஆமோஸ் ஒரு மெய்ப்பனும் ஒரு காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்குகிறவனுமாக இருக்கிற இந்த ஆமோஸை கத்ராகிய ஆண்டவர் ஒரு விசேஷித்த அழைப்பை கொடுத்து ஒரு பாரத்தை சுமக்கும்படியாக ஆண்டவர் வழி நடத்தினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இந்த ஆமோஸ் என்று சொல்லக்கூடிய தீர்க்க தரிசிக்கு ஆண்டவராக இருக்கிற ஏசு கிறிஸ்து அநேக தரிசனங்களை காண்பித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஏழாம் அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்கும் போது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆண்டவராக இருக்கிற ஏசு கிறிஸ்து தண்டனைகளை கொடுக்கக்கூடிய அந்த அனுபவ அனுபவங்களை குறித்து நமக்கு பேசியிருக்கிறது எனவே இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய நடவடிக்கைகளை அநேக விதமான தவறுகளும் அநேக விதமான மருள விலகையும் இருந்ததின் சூழ்நிலையாக அவர்களை ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து தொடர்ந்து ஒரு சில நியாய தீர்ப்புக்குள்ளாக வழி நடத்தினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆமோசின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் போது வேதம் சொல்லியிருக்கிறது கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது இதோ ராஜாவினுடைய ராஜாவினுடைய புல்லறுப்புக்கு புல்லறுப்புக்கு பின்பு இரண்டாம் கந்தாயத்து புல் முளைக்க தொடங்குகையில் அவர் வெட்டி கிளிகளை உண்டாக்கினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்கிற ஒரு தண்டனை வெட்டு கிளிகளை அவர் அனுப்புகிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இது எகிப்திய வாதைகளில் ஒன்றாக கருதப்பட்ட வாதை என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த வெட்டுக்கிளி எப்போது அனுப்பப்படுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது இரண்டாம் முறையாக முளைக்கக்கூடிய அந்த கந்தாயத்து புல் முளைக்கக்கூடிய ஆரம்பத்திலே இந்த வெட்டிக்கிளிகள் அனுப்பப்படுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த கந்தாயத்து புல் முளைக்கக்கூடிய இந்த காலத்திலே ஒருவேளை இவர்களுடைய வயல்வெளிகள் ஏதாவது ஒரு சில சேதங்களை சந்தித்தது என்று சொன்னால் இவர்களுடைய சூழ்நிலை என்னவாகும் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது இவர்களால் வரி கட்ட முடியாமலும் ஒரு சில தீர்வையை கெட்ட முடியாமலும் இவர்கள் மிகவும் கஷ்டத்துக்குள்ளாவார்கள் என்பதனாலே 
அவர்களுக்கு உணவும் உண்டாகாது இதனால் பஞ்சமும் உண்டாகாது என்ற சூழ்நிலையை அறிந்திருந்த ஆமோஸ் இந்த ஜனங்களுக்காக ஆண்டவரிடத்திலே அவர் பரிந்து பேசும்படியாக அவன் வேண்டுதல் செய்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே உடனடியாக ஆமோஸ் என்ன செய்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது இரண்டாம் வசனம் சொல்லியிருக்கிறது அவைகள் தேசத்தின் புல்லை தின்று தீர்ந்த போது நான் கர்த்தராகிய ஆண்டவரை மன்னித்தருளும் யாக்கோபு திரும்ப யாராலே எழுந்திருப்பான் என்று சிரித்து போனான் அவன் சிரித்து போனான் என்றேன் எனவே ஆமோஸ் வேண்டுதல் செய்கிறான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தொடர்ந்து அவர்கள் சிரித்து போகிறது ஆண்டவருடைய பார்வைக்கு அது மேலே இரக்கம் காண்பிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி ஆமோஸ் ஆண்டவரிடத்திலே விண்ணப்பம் செய்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாம் வசனத்துல ஆண்டவரா இருக்கிற ஏ சிக்ஸ் அவருடைய வேண்டுதலுக்கு பதில் கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் பார்க்கும்போது கர்த்தர் எனக்கு அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு அப்படி ஆவதில்லை என்றார் என்று நமக்கு பரிசு வேதத்திலே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே ஆமோசனுடைய வேண்டுதல் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மேல ஒரு பெரிய பாரம் விழுந்து விடக்கூடாது அந்த வெட்டுக்கிளிகளின் வந் வந்து அது செய்யக்கூடிய சேதத்தின் நிமித்தமாக அந்த தேசம் முழுவதும் பஞ்சம் வரக்கூடும் ஜனங்கள் ஒவ்வொருவரும் வறுமையினால் கஷ்டப்படுவார்கள் பசியினால கஷ்டப்படுவாங்க இப்படி பலதரப்பட்ட காரியங்களை மனதில் கொண்டு அவன் அந்த ஜனங்களுக்காக அவன் வேண்டுதல் செய்ததன் நிமித்தமாக அந்த ஆமோசனுடைய ஜபத்தை கேட்ட தேவன் மனஸ்தாபப்பட்டு அதை செய்யாதிருந்தார் என்று சொல்லி நமக்கு வேதம் நமக்கு மிகவும் தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது சரி இதற்கு பிற்பாடு ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து ரெண்டாவதாக ஒரு தரிசனத்தை காண்பித்தார் என்று சொல்லி நமக்கு வேதம் மிகவும் தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது ஆமோசின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் போது கத்தராகிய ஆண்டவர் எனக்கு காண்பித்ததாவது இதோ அக்னியாலே நியாயம் விசாரிப்பேன் என்று கர்த்தராகிய ஆண்டவர் ஏற்பட்டார் அது மகா ஆளியை பட்சித்தது அதில் ஒரு பங்கை பட்சித்து தீர்த்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆமோசின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் நமக்கு இப்படியாக சொல்லியிருக்கிறது எனவே இந்த அக்னி என்று சொன்னால் எதை சுற்றி எதை குறித்து நம்ம பார்க்கிறோம் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது ஆதியாமத்துல சோதம் குமாரா என்று சொல்லக்கூடிய பட்டணம் அளிக்கப்பட்டதனுடைய சூழ்நிலையை நம்ம நினைத்து பார்க்கிறோம் மனிதர்களுடைய பாவம் உக்கிரமத்திலே வளர்ந்தது நிமித்தமாக ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து அந்த பட்டணத்தாரை அக்கினாலே வாதித்து ஒருவரும் அந்த இடத்திலிருந்து பிழைக்காதபடிக்கு அந்த இடத்தை சங்கரித்தார் நியாயம் தீர்த்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய பாவங்களும் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்த நிமித்தமாக ஆண்டவர் இரண்டாவதாக அவர் அந்த அக்கினாலே இந்த தேசங்களை அளிக்கும்படியாக அவர் ஒரு தரிசனத்தை இந்த ஆமோசுக்கு காண்பித்தார் என்று சொல்லி நமக்கு வேதம் சொல்லியிருக்கிறது ஐந்தாம் வசனம் தொடர்ந்து சொல்லியிருக்கிறது ஆமோஸ் இன்பத்தம் ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் அப்பொழுது நான் கர்த்தராகி ஆண்டவரே நிறுத்துமே யாக்கோபு திரும்ப யாரால எழுந்திருப்பான் அவன் சிறுத்து போனான் என்றேன் உடனடியாக ஆண்டவர் என்ன செய்கிறார் என்று சொன்ன பார்க்கும் போது ஆறாம் வசனம் கர்த்தர் அதற்கு மனஸ்தாபப்பட்டு அப்படி ஆவதில்லை என்றார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஒருவேளை அந்த அக்கினினால இந்த ஜனங்களை முழுவதுமாக அழித்தீர்கள் என்று சொன்னால் ஒருவர் கூட உயிரோட இருக்க மாட்டாங்க அதனால ஆண்டவரே ஒரு தடவை நீங்க இயற் இரக்கம் காட்டுங்க என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே வேண்டுதல் செய்த இந்த ஆமோசனுடைய ஜபத்திலே அவர் கேட்டுக்கொண்டு அந்த காரியத்தையும் அவர் செய்யாதிருந்தார் என்று சொல்லி நமக்கு வேதம் மிகவும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது ரெண்டு தரிசனம் வெட்டிக்கிளிகளை குறித்து காண்பிக்கப்பட்டது அது காண்பிக்கப்பட்ட உடனே ஆமோஸ் ஆண்டவரிடத்திலே வேண்டுதல் செய்தான் அந்த தண்டனையிலிருந்து தப்பித்துக் கொண்டார்கள் பிற்பாடு இந்த அக்கினியானது காட்டப்பட்டது ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிசு காண்ட இந்த தரிசனத்திற்கு ஆமோஸ் மிகவும் இர தாழ்மையோடு வேண்டுதல் செய்தான் கர்த்தர் இரக்கம் காண்பித்தார் இந்த தண்டனையும் நடக்காமல் இருந்தது என்று சொல்லி நமக்கு வேதம் நமக்கு மிகவும் தெளிவாக நம் சொல்லியிருக்கிறது எனவே அந்த ஆபத்தை நினைத்து ஆமோஸ் மிகவும் அவன் தேவனிடத்திலே உருக்கமாக ஜெபித்தவனாக இருக்கிறான் ஆமோஸின் புத்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் போது ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிசு மீண்டுமாக அடி அடுத்த தரிசனம் ஒன்றை காண்பித்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் என்ன தரிசனம் என்று சொல்லி நம்ம பார்க்கையில வேத வசனம் சொல்லியிருக்கிறது பின்பு அவர் எனக்கு காண் எனக்கு காண்பித்ததாவது இதோ ஒரு தூக்கு நூல் பிரமாணத்தினால் கட்டப்பட்டு ஒரு மதிலின் மேல் அவர் கையில் தூக்கு நின்றார் அவர் அவர் கையில் தூக்கு நூல் இருந்தது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இயேசு கிறிஸ்துவானவர் அவருடைய கரங்களிலே என்ன வைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது ஒரு தூக்கு நூல் ஒன்று வைத்து அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த வாலின் அந்த 
தூக்கு நூல் வைத்திருக்கிறது யார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது ஏசு கிறிஸ்துவானவர் எது மீதாக நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது ஒரு மதிலின் மீதாக அவர் நின்று கொண்டிருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அந்த தூக்கு நூலை பயன்படுத்துகிறவர்களுடைய வேலை என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது உதாரணத்துக்காக ஒரு கொத்தனார்களை குறித்து நாம் பார்க் கட்டுமான பணியாளர்களை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது இந்த தூக்கு நூல் ஒன்றை பயன்படுத்துவார்கள் சுவரினுடைய நிலை சரியாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதை சரியாக அளந்து பார்ப்பார்கள் ஒரு சில இடங்களிலே அது நிலை பெயர்ந்ததாக இருந்தது என்று சொன்னால் எந்த இடத்துல அதை சரி செய்ய விடுமோ சரி செய்ய வேண்டுமோ எந்த இடத்துல உள்ள சாந்தை குறைக்க வேண்டுமோ அப்படிப்பட்ட காரியத்தை செய்வார்கள் எனவே ஆண்டவராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து இந்த நேரத்திலே இந்த தூக்கு நூலை வைத்து கொண்டு அந்த மதிலின் மீது நிற்கிற அந்த காட்சி எதற்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது ஜனங்களை நியாய தீர்ப்பு செய்யக்கூடிய அந்த சம்ப அந்த சம்பவத்தை அது எடுத்துக்காட்டாக நமக்கு வெளிப்படுத்தி காட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே மதிலினுடைய நிலையை அளக்க பயன்படும் இந்த தூக்கு நூல் ஜனங்களை நியாயம் தீர்ப்பதற்கும் அடையாளமாக இது சொல்லப்படுகிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் நம்மளுடைய தேவன் நீதி உள்ளவராகவும் இரக்கம் உள்ளவராகவும் இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இப்போது அவர் அவருடைய கையில் வைத்திருக்கிற அந்த தூக்கு நூலை வைத்து இன்றைக்கு நம்மளுடைய நிலை என்ன என்று சொல்லி அவர் ஆராய்ந்து அறிகிற ஒரு தேவனாக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஆமோசின் புத்தம் ஏழாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது கர்த்தர் என்னை நோக்கி ஆமோசே நீ என்னத்தை காண்கிறாய் என்றார் தூக்கு நூலை காண்கிறேன் என்றேன் அப்பொழுது ஆண்டவர் இதோ இஸ்ரவேல் என்னும் என் ஜனத்தின் நடுவே தூக்கு நூலை விடுவேன் இனி அவர்களை மன்னிக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி ஆண்டவருடைய வேத வசனம் சொல்லியிருக்கிறது எனவே இந்த முறை ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து மிகவும் தெளிவாக சொல்லிட்டாரு இனிமே நான் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு நான் மன்னிக்க போவதில்லை இனிமே நான் அவங்களை நியாயம் தீர்ப்பு செய்கிறதும் நிறுத்த போகிறது இல்லை இனிமே நான் தாமதிக்க போகிறதில்லை என்பதற்கு அடையாளமாக அவருடைய வார்த்தைகளை இந்த இடத்துல வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் எனவே அந்த தூக்கு நூல் எதற்கு அடையாளமாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது தேவனுடைய வார்த்தைக்கு அடையாளமாக சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக இருக்கிறது எனவே இந்த சூழ்நிலையில் நாம் பார்க்கும் போது அடுத்த சம்பவம் என்ன நடக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனத்தை நாம் வாசிப்போம் வேதம் சொல்லியிருக்கிறது ஈசாக்கின் மேடைகள் பாலும் இஸ்ரவேலின் பரிசு ஸ்தலங்களும் அவாந்திரமும் ஆக்கப்படும் நான் எரோபையாம் வீட்டாருக்கு விரோதமாய் பட்டயத்தோடு எழும்பி வருவேன் என்றார் அப்பொழுது பெத்தேலின் ஆசாரியனான அமத்சியான் இஸ்ரவேலின் ராஜ் ராஜாவாகிய எரோபையாமுக்கு ஆள் அனுப்பி ஆமோஸ் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரின் நடுவே உமக்கு விரோதமாக கட்டப்பட்டு உமக்கு விரோதமாக கட்டுப்பாடு பண்ணுகிறான் தேசம் அவன் வார்த்தைகள் எல்லாம் சகிக்க மாட்டாது என்று சொல்லி நமக்கு வேதத்திலே நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே இந்த ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் பத்தாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் போது என்ன என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து இஸ்ரவேலின் ஜனங்களுக்கு விரோதமாக பட்டயத்தை அனுப்புவதற்கு அனுப்பும் சம்பவத்தை இது திருஷ்டாங்கப்படுத்தி நமக்கு சொல்லியிருக்கிறது அதே போலவே பத்தாம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் போது இந்த தேசத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கிறவர் யார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது எரோபயாம் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசாரியன் யார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது அமத்சியா பெத்தேலில் இருக்கக்கூடிய இந்த அமத்சியா தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு மிகவும் பாரத்தோடு அவன் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிக்காமல் அவன் அரசியல் செல்வாக்கோடு அதாவது ராஜாக்களோடு சேர்ந்து கொண்டு தேச ஆளுகை ஆளுகையோடு சேர்ந்து கொண்டு சூழ்ச்சிகளை செய்வதிலே அவன் ஒரு சில முயற்சிகளை எடுத்துக்கொண்டிருந்தான் ஆண்டவராக இயேசு ஒருபோதும் தேவனுடைய திருச்சபையும் அரசியலும் சேர்ந்திருப்பதை அவர் விரும்புகிற தேவன் அல்ல அப்படி சேர்ந்து இருந்தது என்று சொன்னால் அது பரிசுத்த குலைச்சலுக்கு அது அடையாளமாக இருக்கிறது என்பது பொருள் எனவே இந்த சூழ்நிலையில் வைத்து நாம் பார்க்கும் போது இந்த அமத்சியா இந்த எரோபியாமுக்கு கீழ்பட்டவனாகும் இந்த எரோபியாம் இந்த அமத்சியாவுக்கு கீழ்பட்டவனாகும் அமத்சியாவுக்கு தேவனுடைய ஆலயத்தை நடத்துவதிலும் பிரசங்கிப்பதிலும் பாரம் இல்லாதவனாகவும் அவன் ஏனோ தானோ என்று செயல்படுகிற ஒரு ஆசாரியனாக அவன் இருந்தான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அமத்சியாவுக்கு ஆண்டவராக இருக்கிற ஏசு கிறிஸ்து அவனுக்கு விரோதமாக இந்த ஆமோசின் மூலமாக சில வார்த்தைகளை அனுப்பின நேரத்திலே அவன் அந்த ராஜாவாகிய எரோபயாமுக்கு அவனும் வார்த்தை அனுப்பினான் என்ன அனுப்பினான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது இவனுடைய வார்த்தை எல்லாம் அந்த பூமி சகிக்க கூடாத அளவுக்கு இவன் பேசுகிறான் என்று சொல்லி ஆமோசின் மீது குற்றம் சுமத்தினான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே பதினோராம் வசனத்திலே நாம் பார்க்கும் போது வேதம் சொல்லியிருக்கிறது எரோபயாம் பட்டயத்தினால் சாமான் என்றும் 
இஸ்ரவேல் தன் தேசத்திலிருந்து சிறைபிடித்து சிறைபிடித்து கொண்டு போகப்படுவான் என்றும் ஆமோ சொல்லுகிறான் என்று சொல்ல சொன்னான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் இரோபியாமுக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை என்னன்னு சொல்லலாம் பார்க்கும்போது ஒட்டப்பட்ட எத்தனால வெற்ற கால் வராங்க இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லாருமே அடிமைகளாக போட போக போறாங்க என்று சொல்லிய செய்தி அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த செய்தி இது எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு எழுப்புதல் அடையக்கூடிய செய்தியாக இருந்தது பெத்தேலில் இருக்கிற ஜனங்கள் எல்லாம் தேவனுடைய வசனத்தை இதுவரைக்கும் கேட்காத அளவிற்கு அவர்கள் உரத்த சத்தமாய் இந்த ஆமோசின் மூலமாக தேவ வசனம் சொல்லப்பட்டது என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பெத்தேல் என்று சொன்னால் தேவனுடைய வீடு என்பது அதனுடைய பொருளாக இருக்கிறது எனவே தேவனுடைய வீடாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்தலத்திலே ஆண்டோருடைய வார்த்தை நிலையற்று போனதாக இருக்கிறது எனவே தேவன் ஒரு தீர்க்க தரிசியாக இந்த ஆமோசை எழுப்பி அது மருள விழுந்த பெத்தேலை மீண்டுமாக செழிக்க செய்கிற ஒரு தேவனாக அவர் இந்த முயற்சியை எடுத்தார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது வேதம் சொல்லியிருக்கிறது அமத்சியா ஆமோசை நோக்கி தரிசனம் பார்க்கிறவனே போ நீ யூத தேச நீ யூத தேசத்துக்கு ஓடிப்போ அங்கே அப்பம் தின்று அங்கே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு என்று சொல்லி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த அமைச்சியா அந்த ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசியை விரட்டுறார் நீ போ எங்க இருந்து வந்தியோ அங்கே போ அங்க போய் நீ தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு உனக்குள்ள அப்பத்துக்கான வருவாயை நீ அங்க பாத்துக்கோ என்று சொல்லி அவரை விரட்டுற நேரத்துல அந்த ஆமோஸ் சொல்ற வார்த்தை என்னன்னு சொல்லி நான் பார்க்கும்போது அவர் உண்மைக்காகவும் சத்தியத்திற்காகவும் நின்றதனுடைய அடிப்படையினால அந்த ஆமோஸ் சொன்ன வார்த்தை என்னன்னு சொல்லி நான் பார்க்கும்போது பதிமூன்றாம் வசனம் சொல்லியிருக்கிறது பெத்தேலிலே இனி தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாதே அது ராஜாவின் பரிசு ஸ்தலமும் ராஜ் ராஜ்யத்தின் அரண்மனையுமாக இருக்கிறது என்றால் ஆமோஸ் சொல்ற வார்த்தை பதினான்காம் வசனத்தில் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆமோஸ் அமன்சியாவுக்கு பிரதி உத்தரமாக நான் தீர்க்கதரிசியும் அல்ல தீர்க்கதரிசியின் புத்திரனும் அல்ல நான் மந்தை மேய்க்கனும் காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்கருமாய் வந்தேன் என்று சொல்லி நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எனவே அந்த ஆமோசினுடைய தாழ்மை அவர் தீர்க்க தரிசி கிடையாது தீர்க்க தரிசனுடைய மகன் கிடையாது காட்டத்தி பழக்கிறவனோ காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்குகிறவனோ அடுத்தபடியாக நான் ஒரு மந்தை மேய்க்கிறவனுமாக இருக்கிறேன் என்று சொல்லிட்டு அவர் சொல்ற வார்த்தை என்னென்னு சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது பதினைந்தாம் வசனத்தில் பார்க்கும்போது அது ஆனால் மந்தையின் பின்னாலே போகிற போது என்னை கர்த்தர் அழைத்து நீ போய் என் ஜனங்கள் ஆகிய இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாக தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு என்று கர்த்தர் உரைத்தார் என்னை ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து அழைத்திருக்கிறாரு நான் ஒரு ஆடை மேய்க்கிற ஒரு மேய்ப்பனாக தான் இருந்து வந்தேன் என் ஜனங்களை போய் மேய் அவங்களுக்கு என்னுடைய வசனத்தை சொல்லு அவங்களுக்கு என்னுடைய தீர்க்க தரிசனத்தை சொல்லு என்று சொல்லி ஆண்டவராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னை அழைத்தார் என்று சொல்லி அந்த வார்த்தைகளை அந்த ஆமோஸ் வெளிப்படுத்தினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே அமத்சியா சொல்லுகிற வார்த்தை எப்படி இருந்துச்சு என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும்போது இந்த இடத்துல நான் தான் ஒரு ஆசாரியனாக இருக்கிறேன் எனக்கு நீ எதுலையுமே நீ நிகரல்ல என்று சொல்லி அந்த ஆமோஸை கீழ்த்தரமாக பேசுகிறது போல நீ இந்த மாதிரி எளிமையான வேலை செய்கிறவன் நீ தீர்க்க தரிசி கிடையாது தீர்க்க தரிசி என்ற புத்திரன் கிடையாது என்று சொல்லி அவரை மிகவும் எளிமையாக பேசுகிறதை இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் இழிவாகவும் பேசினார் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இந்த ஆமோசின் புத்தகத்திலே நாம் பார்க்கும் போது மனம் மாறுதலை நாம் பெறுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுச்சு என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது பதினாறாம் வசனத்தை நாம் பார்க்கும் போது இப்பொழுதும் நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை கேள் இஸ்ரவேல் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் தீர்க்க தரிசன தீர்க்க தரிசனம் சொல்லாதே ஈசாக்கின் வம்சத்தாருக்கு விரோதமாக ஒன்றையும் சொல்லாதே என்று சொல்லுகிறாயே அந்த ஆமோஸ் மீண்டுமாக அதை எதிர்த்து அந்த அமத்சியாவுக்கு எதிர்த்து நின்று அவர் பேசுற வார்த்தை என்ன என்று சொல்லி பார்க்கும் போது அதுக்கப்புறம் சொல்றாரு இதனால நீ இப்ப இஸ்ரேலுக்கு எழுப்புதலான செய்தி கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்ற தீர்க்க தரிசனம் உரைக்க கூடாதுன்னு சொல்ற இதனால என்ன ஆக போதுன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த வசனம் சொல்றாரு இது நிமித்தம் உன் பெண் ஜாதி நகரத்தில் வேசி ஆவால் உன் குமாரனும் உன் குமாரத்திகளும் பட்டயத்தினால் விழுவார்கள் உன் வயல் அளவு நூலால் பங்கிட்டுக் கொள்ளப்படும் நீயோவெனில் அசுத்தமான தேசத்திலே செத்து போவாய் இஸ்ரேலின் தன் தேசத்திலிருந்து சிறைபிடிக்கப்பட்டு கொண்டு போகப்படுவாய் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் என்றான் என்று சொல்லி நாம் பார்க்கிறோம் ஐந்து விதமான தண்டனை இதெல்லாம் நிகழ்வா இதெல்லாம் நடந்ததா என்று சொல்லி நாம் பார்க்கும் போது நிச்சயமாக நடந்தது இப்படிப்பட்ட சம்பவம் தான் அமத்சியாவுக்கு சம்பவித்ததாக இருக்கிறது எனவே தேவனை குறித்து பிரசங்கிக்கிற ஊழியக்காரர்களாக இருந்தாலும் சரி விசுவாச பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் சரி ஏசு கிருஷ்ணனுடைய நாமத்தை சுமந்து வாழ்கிற யாராக இருந்தாலும் சரி ஆண்டவருக்கு பிரியமான ஒரு காரியத்தை நாம் செய்யாமல் பாரத்தோடு உண்டான வாழ்க்கையை நாம் வாழவில்லை என்று சொன்னால் நாம் மீதும் நியாய தீர்ப்பு செலுத்தப்படும் என்பதிலே எந்த விதமான
பாரம் சுமக்கிறவனாக இருந்து அவன் திகழ்பட்டது போல இதனால் செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையோடு இப்படிப்பட்ட தாகத்தோடு நீங்கள் இருக்கும்படியாக கருத்திற்குள்ளாக நாம் ஜபம் செய்வோம் எங்களை அதிகமாக நேசுவதற்கு பரம தோப்பினேன் இதனாலில் நீர் எங்கள் கொடுத்த அந்த சத்தியத்திற்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் கருத்தர் நீர் வெகுவாக ஆசிர்வத்து தாரும் ஆமோசை போல பாரம் சுமக்கிற ஊழியக்காரர்களாக நாங்கள் எழுந்து நின்று கிறிஸ்துவினுடைய வார்த்தையை நாங்கள் பிறருக்கு பறைசாற்றுவதற்கும் ஆத்துமாக்களை வெல்வதற்கும் கர்த்தர் இந்த நாளில் இந்த செய்தியை கேட்ட ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் ஆசிர்வத்து தாரும் இந்த இக்கட்டான சூழ்நிலையில் நீர் ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் பாதுகாத்து வருகிற தயவுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொடர்ந்து நன்மையான ஈவுகளை கொடுத்து தேவைகளை சந்தித்தும் எல்லா விதத்திலும் நீர் அவர்களுக்கு அனுக்கிரகம் பண்ணியும் கர்த்தர் நல்லவர் என்பதை நீர் அவர்களுக்கு உணர்த்தும்படியாக அவர்களை நேசித்து போஷித்து காத்து பராமரித்து வழிநடத்தி அல்லும் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக்கொள்ளும் எங்கள் ஜீவன பரமத்தாகும் அமேன்